画的好。谢皇上夸奖。提款怎么还空着呀、啊？回皇上，臣兴致一到，提笔即画。这画完了，兴致也就没了，所以才没有落款。还请皇上不要怪罪。你倒真是有兴致而来、兴尽而归的未尽之风。太子府不是公务繁忙，还有这兴致？皇上。这太子府早就没有公务了，臣每天读书养性，作画给皇上补弊。永乐大典的编撰，尚需一位学问通达、了解事情的大儒。朕觉得你还是可以的。想不想挑这个担子？皇上，臣愿担负此任，赴汤蹈火，万死不辞。又不是让你上战场去杀人。哎，怎么连万死不辞的话都出来了？起来吧。谢皇上。朕打算编撰一部汇集古今图书的巨作。世上已无方孝孺啊！朕希望你谢晋能有他的学问，少点他的力气，把这事做好。哎，皇上文治武功，都有大谋略。臣躬逢盛世，愿为皇上尽力而为。嗯，全力修好它，无需大话。朕加封你翰林院大学士。谢恩吧。你看这儿，宫里有的他有，宫里没有的他也有。你要跟老爷子做了对神啊，你这辈子就吃喝不愁了。到时候老爷子一咽气，这里面连个钉子都是你的。别看这些人叫爹叫的亲呢，那都是假的。我听说外头好多人都跑过来认爹呢。等会儿老爷子醒过来，你就乖乖巧巧的。实在不行，你就把上仪的名号拿出来，他也得让你三分。我先走了，谢谢。我，你还是小孩子啊。一个人可以吃五百斤的牛，不过不是一天吃的。我们绝不可能和关外各部族全面开战，要利用他们的矛盾，各可其破。现在。皇上想去惩戒达达姆，得先稳定其余部落。你们都知道，太子是个抠砖缝的。我活着，你们吃点喝点，招兵打仗，撒着花的干。等我没了，军装破了自己缝，你们才叫苦连天呢。赶紧的，给老子想个主意。一次性解决问题，我也想一百年不打仗多好啊！你们都回去抱孩子多好啊！今年的冬装都没换，今年龙王爷闹脾气，黄河两岸都被水冲了，太子爷调拨军备，安置百姓，不换就不换吧。夸你呢。虽然冬装没换，让老百姓得点实惠的，挺好。儿臣朱高炽觐见皇上
我要回去了。不准回去！你就是我娘，你就是我娘。你放开我！娘，娘，你不能走啊，娘！你放开我！娘，娘，你放开我！哎，我爹也是立过战功的。让他走。谢谢之画的，你看好不好？喜欢就送你。儿儿臣不敢，这是谢学士为皇上所画，儿臣不敢悬挂。上面写手提示，嗯，我迟迟想不起来。这学士题的都文绉绉的，不合我心意。你给提一首。呃，我，是。我雕你的奏折。嗯，那天我雕你的奏折。儿臣有罪。朕就是儿臣有罪，朕就是看看。你要知道，总听别人那是不行的。朕自小在军营里长大，你爷爷太祖高皇帝向来是觉得不胜烦惧。每次出征，好像是想的不够周全。他连马的肚子上我那儿去，我还是觉得老二，老二，老二，老二，老的二，他。要不你说，要不我说。讲什么呢？你说吧。还是请皇上训示。说完了，该你了。皇上恩准，这是你的意思，还是老二这个王八蛋的意思？是儿臣的意思啊！真是笑话，连太子的位置都能让？是你的吗？朕要立谁做太子？何须你让位？当了太子位，你要去哪里啊？孩儿生在顺天，孩儿还想回顺天。知道了。读读书。你是要回顺天？呃呃呃，是。躲开朕。培植自己的力量，起兵擒王，把朕逼走。你就这么判朕死？皇上，你他娘的给我说话！皇上，我，我，我，这个，那个，滚！是是，给我回来！哎，皇上
。这幅画是谁赐你的？是皇上所赐。就这么扔在地上？就这么藐视朕？此次有林邦为和我大明北征得胜，选送妙龄秀女进宫，是太宗英明长公主。你姑姑在啊？哎呀，你呀、啊，跟着你姑姑别的没学会，就学会拉着这张死人脸。哎，外边传说你不会笑，是真的吗？你姑姑要是调你来东宫啊，你可千万别答应。世人都知道啊，太子妃抠的厉害。这不昨儿，别宫的一个小太监跟咱们宫里的小宫女聊天，他问了说：“太子妃什么时候能请大家伙吃顿饭呢？”这小宫女回答了：“哼，下辈子吧。”让我娘听见了，上去啪就是一大耳光。谁让你定日子的？哈哈。<笑>这不会笑吗？<笑>儿啊，哎，你爹找你呢。啊，快进去吧，爹。爹，哎呀，您找我？哎呀，你说你成天东跑西颠的干什么呢？啊，也不学好，你瞧你穿这一身啊，我功力也不住，到外头练武，你就给我惹事儿了。哎，哟，这猛虎图不错啊，看着像是谢学士的手笔。哎呦，那是你爷爷给我出难题呢，啊，非让我题诗，我这心里正烦着呢。题诗，那我可得好好琢磨琢磨。哎，你还在这儿躺着呢？嗯，你看人老二发达了不是？云南一车一车东西往他家里拉。女官们都说他人缘好。什么人缘好，见人就抓一把金豆子送人。是啊，他多有钱呢，我倒是想抓一把炒豆子给人家，我有吗？行了，你就消停点吧。哎，哎，你说他去云南还是不去啊？这么金山银山的收人家。嗯，哎，你看这孩子又哪儿去了？嗯，哎，这画也摘走了。你这，哎，谁有画？这孩子，你说。你把我给害死了！你害我，我我害你呀、啊！我还为那个老妖精的孝子贤孙打了一顿，手都紫了。你走了以后，那老妖精，呸！我怎么跟着你叫了？他把我拉去，就这样。你拉你那朋友逗我玩呢，他那张脸还显得疼。我又不敢得罪他，就得给他赔不是。哎呀，您老慈悲，我那朋友是小孩，您别跟他一般见识。得。用你一下，回去一看，我整个胳膊都紫了。你以后可得小心点儿，老家伙记仇着呢，让他逮着你就麻烦了啊。你等着吧，回头我让他死在我手里。气猛了吧？话都说不明白。人可是替皇上挡箭都没死的人，乌龟壳子硬。你看着吧，回头我就拿个锤子敲，我看看是他硬还是我硬。<笑>
看够了就走吧。我要进去。进去？你当这是什么地方？想进就进啊！别说我今天不当班了，我就算当班，没有腰牌，连我都不能随便走动，更何况是你。我要进去看看。你答应过我的。嗯，能进这种地方的只有两种人。冰和贼，你算哪波的？你刚刚救过我的命，黄大人，你说我是哪波的？在这儿等着。谁呀、啊？黄大人，今儿不当值，跑来干嘛呀？请你帮个忙。啊，您说，把衣服脱了。啊！大手，大手，大手，大手，大手，大手，大手，大手，大手，大手，大手，大手，大手，大手，大手，大手，大手，大手，大手，大手，大肯定是有公务在身的，不容易，我把腰牌给你看看啊。呃，不用，不用，不用，兄弟们发财啊！哎，行。哎呀，哎，黄大人身边那人是谁啊？黄大人直接带过来。哎，就别问了，我看呢，至少是个千户。黄大人还得发现他。行，我们耍，来继续。哎，谁赢了啊？在这儿关押的不是江洋大盗，就是谋逆的贩子。我真没想到你一个姑娘居然愿意来这儿。这里。该不会有你认识的人吧？没有。哦，那就好。换王道，都拿出腰牌，王爷奉旨来查岗了。快走！你手里为何会有锦衣卫赵玉的钥匙？哪里来的？你再接着骗我！呃，如果说我说我这是捡的，你信吗？我不信。那我就没办法了。嗯，你都带着我在应天府溜溜的转了一天了，饭都没吃。我又不会走，嗯，求佛还得烧柱香呢。你先带着我去把肚子问题解决了再说吧。跟我进来。
坐下吃吧。边吃边说。嗯嗯嗯。那把钥匙到底是怎么回事？有个小小的锦衣卫可以住这么大的一个院子，不知道祸害了多少老百姓。这和钥匙有什么关系？谁不知道？锦衣卫那是如狼似虎，惹不起呀、啊。哎，这话不错。嗯，这话有意思。你也懂画儿？嗯，不懂。就这大老虎、小老虎挺有趣。有趣儿。那是我爷爷送给我爹的，让我爹在上面题首诗。我爹他想不出来，正发愁呢。你爹和你爷爷是脾气不合吧？嗯。你怎么知道？嗯，这画不画的明明白白的吗？你看得懂。要不这样，这饭呢，我不能白吃你的，诗我帮你听。不过，其他的事你就别再问我。等我想清楚了，我就会回答你。你说我写。太子呢？皇上，这都什么时辰了？这叫大王，快着，快着！哎，对了，画画给我拿着啊！都几更了，半夜进宫，这老爷子真是想一出是一出。哎呀，行了，太医说了，你不能着风，肺里有阴寒，赶紧的。哎呦，都什么时候了，还阴寒阴寒？哎呦，脑袋掉了就不寒了。你说这折子拿走多少日子了，一点消息都没有。我天天在火上烤着，刀尖上坐着。哎呀，哎呦，你快滚，滚，去去去！你踢他干嘛呀？啊，我我连他都不能踢了。告诉大家伙儿，忙了一天了，歇了吧。是，大家伙儿都散了，散了。啊，回去吧，走吧，都回去吧。啊，太子爷，太子爷，赶紧的。儿臣朱高炽，叩见父皇。来来来来来来，不用跪着，倚着。哎呀，睡不着啊。聊聊天儿，太子爷请。我们聊聊。我远征阿鲁台一年有余，这几天我看了你一年披的折子，我心里很宽慰。哎呦，你得把身体弄好。是。你倒说几句啊，我又不欠你的。爹想讲给你点东西，你现在说，无有不准。你别说什么都有了。以前我记得当皇帝什么都有，可这十年了，我觉得我什么都没有，连你们都躲着我。哎，说吧
那就那就，请请父皇恕罪。恕<笑>什么罪啊？我有什么权利恕你的罪啊？哎，我才是大明朝最大的罪人。我想，儿臣想，想，想，想什么？想。辞去太子之位，往父皇允准。为什么？儿臣身体不调，不胜烦惧。父皇这次回京，又遇上了这么大的刺杀事件，思来想去，万事也理不出个头绪，以至于实在是心力交瘁，望还望皇上。恕儿臣是个没用的人吧。你不想干了？不不不。那回哪儿啊？回顺天？不，就在父皇膝下，做个无用之人也好啊。那你不想当太子？谁当的？谁呀、啊？说话。二弟，二弟在靖难的时候，拼死护卫在父皇身边，他身体强壮，办事果断。他闭嘴！爹，你让我把话说完了。您当年是不是还拍着他的肩膀跟他说：“你大哥身体不好，你要努力啊，爹。”你是不是说过这样的话呀？老二来了吧，喊他来。跪下，对，跪着，拿着，爹，拿着。爹，你不就是因为老二吗？你才辞了太子。你们俩这是诚心盼我死啊！你们俩好好痛痛快快打一架，是吧？不是爹，我孩儿不是这么想的。不是爹，谁家没有没出息的孩子啊？凭什么他是老大，就什么都给他？老大这江山不要，我要，给我闭嘴！咱们爷们闹的笑话还少吗？啊？你们是不是诚心盼我不得好死啊？不是，看，看他，爹，一剑砍下去，老二脑袋就掉了，他再也接不上了，也没人跟你争了。我也不用天天听你们过噪了，砍吧，砍吧，砍！好，太好了，有谋逆的爹，就有谋逆的儿子。哈哈哈哈我也不怕什么后人评说，也不怕史官，我也不信。砍！爹爹，砍！爹爹，砍！爹爹，我把画拿来了，画画，快快快，画拿来了，爹。你看，这画儿。护卫拜少尊，谁敢出其怒，唯有亲自请，一步一回顾。唯有亲自请，一步一回顾
ってんだ我这还没死呢，这是干嘛呀？你糊涂了？你怎么回来的？你不知道了？我糊涂，我要是糊涂，就把老二砍了。让你杀你不杀，白白错过这个机会。你胡说！嗯，对，对。哎呀，他是觉着我仁义，啊，割舍不下我。他呀，是割舍不下你儿子，是你呀，他早就割舍了。你看你，咱们詹基小的时候，打小就在他眼门前长大的，要不是你儿子，你这个太子，早被老儿抢走了。反正啊。你们就都觉着我不行，就对了。跪下！昨天所有布施的计划，全让你给搅乱了，怎么调不出来？你还是个菩萨心肠，你这一闹，秦淮河上六十多个安装都要换人。上门说了，让我们回去。回去。记得吗？这是皇爷给的。这把钥匙可以打开锦衣卫赵玉的外门。他究竟是谁？既然我们有如此接近机密的内应，为什么刺杀还会失败？失败了以后又不马上去救赵玉的兄弟，偏偏安排我去干这些不吉之物？杀死一个锦衣卫容易，可以后我们还怎么在京城立足啊？爹，到底是谁在把我们往火坑里面推？哎呀，大哥！哎呦，二弟！哎呦，你这一宿瘦了这么多，可不是嘛！哎，让大哥看看你这脖子。哎，哎呀，大哥没伤着你吧？啊，你可不知道啊，大哥这个心疼啊！哎呦，哎，就算一刀把弟弟的头给砍了，我也不敢怪你啊。你看看，二弟，二弟，你那个金豆子还有没有啊？哎，我可净听别人夸你呀、啊，你也给哥哥俩呀，哥哥上外边也买点好去呀、啊，没问题啊。嗯、啊，哥哥要用，拿走便是了。哎呀，哎呦，我一看这些金豆子，嗯，见人给一颗，嗯，什么小宫女、小太监的，人家脸上的乐，那就是真的了。那可不是，那可不是，哎，这可太好了。哎，哎呦，哎。哎呦，哎大哥，哎，你这眼圈都黑了，嗯，这脸也绿了，皮也瘦了，哟，你看印堂也发黑了，我这是要死了。哎大哥，我这有刚从云南送来的天麻，前年也生的，回头我送你一半。气性别那么大，伤身子，别跟我这个弟弟生气啊。哼，那行啊，千年野生的。我得留着续命啊，省得气死了，没人跟你们哥俩作伴。哎，咱们是不是得到老爷子那儿认个错啊？认错？啊？哦哦，你说昨天那个事儿啊，谁错了？错哪儿了
不是，我都我都今儿也没想想明白呀。我也不知道啊，你说呢？还是你说说吧。那自然是咱俩错了。啊？老爷子有什么错呀？臣子万万死，皇上万万年啊。啊，对。啊，对对对对对对对！哎呀，昨天这事儿啊，没个交代，真说不过去。这样，你让太孙啊，赶紧过来，让他先到老爷子那铺垫铺垫，只要咱俩脸上过得去就行了。嗯，走。哎哎哎哎哎哎！嗯。嗯，干嘛呀？试试你提的。朋友，朋友，谁呀、啊？男的，女的？哼，女的，你不认识。知道咱家里的事儿？不知道，看话猜的。哼哼，坑你爹呀、啊！没有，就是你提的。我认识你的字。儿子。你的诗啊，把你爹给救了。行行行行，我再睡会儿。昨天晚上，在你爷爷那儿又闹了半宿啊。你爷爷按着我的手，非让我砍了你二叔。多亏了你这首诗，要不然现在你二叔这脑袋满地乱滚呐。昨晚又闹了。嗯。我都不知道我是怎么活着回来的。你爷爷一气之下不在宫里住了，跑到鸡鸣寺老和尚那儿去了。哎，你现在赶紧起来，穿上衣裳，去鸡鸣寺看看，你爷爷醒了没有？我不，你们三个不懂事，惹爷爷不高兴，我去有什么用啊？哎呀，现在就你能跟你爷爷说上话，我跟你二叔那不是老挨骂的吗？啊，好孩子。听话，去看看。早知道我不帮你提那事了。二叔他脑袋满地滚，大家不都踏实吗？说的对、哎，你看，你看，说的好啊，小孩子胡说八道。二叔，哼，看见你爷不生气了，给个信儿。咱们好进去磕头认罪，啊、嗯！我们俩到庙外面候着。啊，好，好，哎，快去办呐！办好了这事儿，二叔给你一把金豆子啊！我可全掏给你了，一颗都没留。嗯谁让你来的？我爹还有二叔。是是你写的，没白疼你。
，我让他走，我让他来。多晒呀、啊！等爹传旨了，再让他走。老二啊，你就这样吧。我哪样？一点规矩都没有。啊，昨晚上，爹的剑，哎，你伸手就拔。你告诉我，这谁家的规矩？那能怨我吗？那不是爹一把就把剑鞘抽走了吗？太子爷，其实啊，你昨晚上回身一抡，不就痛快了吗？老二啊，当哥哥的能这么做吗？那不是禽兽吗？再说了，你也看见了，爹当时不是在气头上吗？我要是真那么一抡。就是伤着你一根毫毛，哥哥这辈子还怎么做人呢？哎呀，行了行了行了行了，反正以后你当太子就是了。爹不是老说吗？世子多病，汝当勉励之。这话，耳朵都听出茧子来了。这话你就别说了。爹如果真让我去救坟，直奔云南。天高皇帝远，咱们哥俩这辈子也不知道能不能再见面。太子爷，你要真认我这个亲弟弟，等下进去之后，你帮我好好求求情。多少金豆子我都给你。在下孙瑜，祖上几代经营古玩行，像不像啊？我们几时可以走？今天交接一下，明天一早就走吧，不要耽搁。你们回去，自然有人找你们问话。你干什么去？去问问。能够把锦衣卫教育的人救出来，我现在就去杀了他。你站住！你站住！爹。说当官的憋屈，我们这么做反贼的都他妈憋屈啊！你听我说，如薇，你放开我，别管我！你你别去听我解释。嗯、啊，黄甫先生，黄甫先生，老远就听着你在吵吵。有什么过不去的事情？啊，小孩子做错了事，跟自己生气呢，让他自己讲。刺杀锦衣卫的命令是谁发的？这是乱命，我不从。现在又要无故调我离开，锦衣卫、赵玉礼那些兄弟不去救，天天算计自己人，我不明白什么意思。乱命！刺杀事件一完，锦衣卫全城搜捕。这时候如果再杀一名锦衣卫，那岂非就是自投罗网？怕了？你去问问我们那些兄弟，谁怕死？我也不怕。我们就是怕死的不值。黄甫先生，再给我一点时间，我去把兄弟们救出来。哈哈哈哈哈！就凭你
特派艺文馆大提学李文和为特使，率人护送他们一行，有劳太子妃共同拟定接待事宜和礼节上的一些程序。我拟了个章程，请太子妃过目。姓什么呀？姓朴。送给老爷子做妃，还挺会巴结的哈。听说还每回给老二老三送东西，太子爷每天在皇上眼皮子底下干活，也没见他们送什么。太子妃仁厚，处处为皇上分忧。您看，这次嫖妃到了，让安贵妃出来接待可好？她是永乐七年送来的。哪个呀？使者到了，贵妃打算在哪儿召见？凤仪阁见吧。承蒙圣主临朝，正气沛然，腰奋冰消。大明皇帝出兵关外，置山河以安寂，解万民之道悬。为贺大明皇帝凯旋，供奉妙龄英宁长公主为皇帝妃。我去准备酒席，你们慢慢叙旧。嗯，让我看看这妹子，多大了？十六。谁的孩子？全贵妃。我希望你死在我前面。因为这里实在是太孤独了。见闻，这个小王八蛋，被皇子城七太那些坏人煽动，要削藩，把周王全家囚禁在应天。废了代王，软禁了齐王，杀了襄王，把兵调到顺天，派了几个小官看着我，看我是不是要造反、啊？我在猪圈里吃了几年的猪屎，才把这个天下拿下来。今天当着天下群臣的面，你说，我什么时候跟你说过“狮子多病，如当勉励之”这句话？说呀，皇帝没说过，皇帝没听见，皇帝没说过。是我胡说八道！张嘴！嗯，爹，爹，爹，我的，哎，爹爹，我这坐下，不敢，不敢坐下。太子之位已定，天下可安。今天，你们得做个证，今后再有说我们家父不慈、子不孝的话传出来，抓了拖出去，斩了。太子，万福金安！太太子，万福金安！
行了，渴死我了。爷爷这手不坏吧？嗯<笑>。快点，快点，把那屋那个老和尚叫来，我下棋。好嘞。啊，等会儿啊！哎呀，差点忘了，差点忘了。你要什么赏啊？哎，赏我点什么呢？你这诗写的不赖，啊。帮了爷爷大忙了，你说想要什么，爷爷无有不准的。这都是应该的，我，哎，快说快说快说，出了门我就不认了。爷爷，我听说现在朝廷里正在筹备我的婚事，这婚事能不能让我自己做主啊？嗯、你看上谁了？没看上谁，我就是不想娶那些什么世家贵族的女儿。嗯，您说说，聊也聊不到一块儿，玩也玩不出花呀。我就纳闷儿了，爷爷你们怎么熬得住啊？呃，这猴崽子笑话爷爷。行吧，等咱爷们儿把江山坐稳了，娶谁不是娶啊？别给我弄一个狐狸精回来啊！说好了啊。你做主，先过爷爷这关。遵旨。天底下的事情，一个人做不完的，快走吧。那聂星他们呢？聂星他们还有那些被关进去的人呢？就没有人去救了，一句气势未尽，他们就得送命啊！这算什么？哪个庙里没有几个屈死的鬼呀？啊，孩子，当年我们随着护国大将军出塞作战，和敌人骑兵对冲，那一仗下死伤无数，敌人撤退，我们追了半年，根本没时间埋尸体呀。等我们回来，路上百姓跟我们说，当地的乌鸦三月未散。嗯，是啊，弟兄们的尸体都成了白骨，他们谁闻过？这算什么？乱世之中，我们自己的生死都算不了什么。快走！不一样。聂星他们要是就这样送命，就是不值。你，不值，不值，不值。你不走，他们就能救出来了？这是傻话，谁会信你？光惦着儿女私情，办不成大事，赶快走！不念儿女私情，我到这儿来报什么仇嘛？黄甫先生怎么跟你说的？啊？就凭你孤身一人，无名无份，要想从锦衣卫的诏狱里把人救出来，那应天府外的水都可以倒流了。来人呐！连人带枪都给我搬走！是是。撤！吁！黄大人，有何见教啊？送你的。谢了。这是要去哪儿啊？我爹说要带我去走亲戚。走亲戚哪儿用得着带这么多包袱啊？你们有钱人出门当然只用带点金银就够了，可我们出门啊，得带上两节的酒食，还有四季的衣裳。啊，是。那他们呢？他们伙计啊，<笑>都是店里的伙计。嗯，你上回来没见过吗？你呢？我我我什么？非得去吗
，我还能去哪儿？反正在这里也没事儿。我倒是有一个好玩的去处，你愿意一起吗？老四，把你的马给他。姑娘，我这匹马跑得稳，步子大，最适合你骑。哎，闺女，闺女，嘿，闺女，孙先生，对不住了。啊，啊！大人慢走，大人慢走，闺女你别走，回来，回来，回来。爹，你自己去走亲戚吧。跟叔叔说，长江水要倒流了。你给我回来。都给我上！攻打济南，我们损兵折将。济南城的铁血是条汉子，一直坚守城门不出。朝廷的军队把我们围在黄河边，一场混战啊！可他现在不认账了。老头子说话不算话，也不是第一次了。你生的什么气？着的什么急？上的什么火呀、啊？不一样。什么不一样？老爷子逼我到云南就坟。我要是真走了，天高皇帝远，朝廷那个的三阳又是太子的人，老爷子有个三长两短。太子临前继位，我们就真的什么都没有了。这么着急，老三，我要是做了皇上，我与你共享天下。今天我跟老大说起。唐太宗李世民玄武门之变，这事儿倒也启发了我。当年唐太宗也就是个情报，他提着太子的头去见皇上，天下大变。老二，你，老三，你听我说，我在紫金山有两个亿的兵，都是跟我血战的兄弟。御林军，请叶卫归你统管，咱们来个内外呼应，搅他个天翻地覆。这天下，老爷子抢的，我们也抢的。哈哈哈哈哈哈！
些都是八担以上的大弓，你拉不开的，看也没用。你拉得开了？我说了，你别不信，我十五岁就能开这八担的弓。我以前随我爷爷出征在外，阿鲁台骑兵异常凶猛，他们射的都是连珠箭，转眼之间就冲到你十丈之内，一个箭弹就射空了。我呢，就跟他们对射。眉头都不皱一下，这么英勇，射来看看。好啊，今天我送你一个花红，十箭中靶心，箭管送酒喝。好，把我的酒备好。是。来，你也试试。好啊。嗯，我帮你挑张弓。嗯，你用这两担的吧。剑要搭到弦上，嗯，嗯，腰使上劲儿，手要放松，使蛮力，会把弓拉坏的。我只是射着玩儿，又没打算考锦衣卫。想考锦衣卫也不收女人。你今天要是能中一次靶，我请你喝酒。请我喝酒你干嘛？别看我，看靶。那儿，还不快谢谢小姐不杀之恩！这两侧的耳房住的是值守的锦衣卫。有重大侵犯过来的时候，就由他们押解入狱。这里是刑拘室，问话上刑都在这儿。跟紧点儿。王大人，王大人，都离我远点儿。我们就是随便看看。Left, right, left。王大人，王大人。Right, left, right, left, right, left, right. Stop. 头一次见洋人吧？嗯。猫啊，猫！我不像猫，像一只老虎。对不起，会说我们的话。行了，戈登，过两天找你喝酒。去吧。啊！你可别小看了戈登，他现在是拿着四品将军的俸禄，在为大明效力。吓死我 ！Left, right。这些都是派西人。他们在海上做生意，有一次，他们在澳门岛晒货的时候，让爷爷看见了。我爷爷发现他们很会使用火器
，这火器可比弩箭厉害多了。于是花重金把他们请来，教大明的将士打火铳。等到大明有了自己的火铳队，就不用再担心敌军骑兵的袭扰了。听说过天牢吗？没有。这就是传说中的天字第一号牢房。不管你是江洋大盗，还是铁骨头的谋逆反贼，只要被关进这里，不打不骂，不出三天，便会把什么事儿都招了。里面有神仙妖怪啊？那倒没有，不过这里面很臭。你还要进去吗？你是主，我是客，我听你的。开门！上来呀、啊！上来干嘛？跳井啊？天字第一号牢房，必然自有玄机呀、啊！拉上来！敢不敢随我一同下去？有什么不敢？你给融了，好了，我不舒服，走吧。你干什么？那个钥匙到底是怎么回事？你手里为什么会有锦衣卫赵玉的钥匙？我不是说过了吗？是我捡的。百姓们见了锦衣卫没有不怕的，你反倒往上贴。酒楼刺杀我的人到底是谁？那首诗是怎么写出来的？你来京城到底是为了什么？姓黄的，我是你的侵犯吗？我这个人没有那么晕头，不会见了美色就什么都给忘了。告诉我，你和刺杀皇上的人到底是什么关系？你最好老老实实的跟我合作，否则。碾死你就像碾死一只蛆虫一样。我已经说过了，我不知道他们是谁，我什么都不知道，我就知道我来京城是偷亲的。我给你几天时间，你在这好好想想，到时候给我答案。姓黄的，你个王八蛋，你给我下来！你给我下来！
来，若赐酒，给一次饮尽。英君不要喘息。我不想喝。拜见皇上，须得恭顺，这些进退的礼节，不可不学。姑姑，我来吧。离父母之邦兮。别我爹娘，谨祝李朝太宗安康。得。帝王之宠兮，他乡故乡，谨祝江山万民无恙。知道你今天错在哪儿了吗？知道，不白门酒里吐唾沫，我不甘心。你今天的这口唾沫是吐到我脸上了。我明白了，我这辈子只求您给我一个名分。还知道自己是从哪儿来的？哼，我啊。从地里长出来的，让您给捡着了。哼。
，侄子，我乖乖的小侄子哎，你要去哪儿啊？你四处找你算账来了。像你这么不会当皇上，你四叔看着都过意不去了空中无色，无受想行识，无眼耳鼻舌身意，无色声香味触法。舍利子，色不异空，空不异色，色即是空，空即是色，受想行识亦复如是。舍利子是诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增。不减，是故空中无色，无受想行识，无眼耳鼻舌身意，无色声香味触法。又是噩梦。你能不能在我床边念呀、啊？我听你这声音，心里舒服点儿。当然可以。皇上就是请一千人念，一万人念也是寻常。可有一样，你两眼一闭，还能听得到吗？就算是全是熏天，难道睡着了不做梦，死了不见鬼吗？嗯，我没工夫听你老和尚参禅悟道的
我梦见我娘了，被铁锁锁着，见我这个小王八蛋，就在我爹的脚下，看我笑话。我这脑袋啊，要不是醒了，哎呀，早被我爹砍下来了，真可怜啊！你说这剑文是不是真死了？要不怎么梦见跟我爹在一起？我听人说，他没有死，他在水边，大水，大水，多的水啊！黄河边，淮河边，到底在哪儿啊？你个老和尚，你早知道他在哪儿，就是不告诉我，啊！